പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ അവസാന ഭാവത്തേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ് രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമതായി സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ അഥവാ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു പൂങ്കലയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം ഒരു പൊതുവായ ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ഫലം പോലെ ആവുന്നതാണ് സംയുക്ത ഫലം ഉദാഹരണമായി ചക്ക കഴുതച്ചക്ക കടച്ചക്ക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചക്കയുടെ പൂങ്കുല നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആ പൂവ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഭാഗം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൂവല്ല പകരം ഒരു പൂങ്കുലയാണ് ഒരു തണ്ടിനോട് ചേർന്ന് ധാരാളം പുഷ്പങ്ങൾ ഇതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഒരു പൂങ്കുലയാണ് ഈ പൂങ്കുലയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഫലങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒറ്റ ഫലം പോലെ തോന്നിക്കുമെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ പല ഫലങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചക്കയുടെ ഈ ഛേദം നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഓരോ ചക്കച്ചുളയും ഓരോ ഫലങ്ങളാണ് അതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ഓരോ ചക്കക്കുരുവും അതിന്റെ വിത്തുമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പൂങ്കുലയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഫലങ്ങളെല്ലാം ചക്കയുടെ ഈ പുറമേയുള്ള ആവരണത്തിനുള്ളിൽ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഫലം പോലെ ആവുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനുള്ളിൽ ധാരാളം ഫലങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളെയാണ് സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻസൈഡ് എ കോമൺ കവറിംഗ് ആസ് എ സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പൈനാപ്പിൾ ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് എറ്റ്സെട്ര ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനം നൽകുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പൂക്കളുടെ അണ്ടാശയത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒരു പൂവിൽ എത്ര അണ്ടാശയമുണ്ട് അണ്ടാശയത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഒവിയുളുകൾ ഉണ്ടോ അണ്ടാശയത്തിൽ ഒവിയുളുകളുടെ ക്രമീകരണം എന്നി എങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എക്സാമിൻ ദ ഫ്രൂട്ട്സ് യൂസ്ഡ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ പിക്യുലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഓവഴി ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഹൗ മെനി ഓവറീസ് ആർ ദെയർ ഇൻ എ ഫ്ലവർ ഈസ് ദെയർ മോർ ദാൻ വൺ ഓവ്യൂൾ ഇൻ ദ ഓവറി ഹൗ ആർ ദ ഓവ്യൂൾസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഓവഴി ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തി ഒരു കുറിപ്പായി നിങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കുക മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് നാം അടുത്തതായി പോവുക കപട ഫലങ്ങൾ അഥവാ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഫലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ചില സസ്യങ്ങളിൽ പൂഞ്ഞെട്ട് പുഷ്പാസനം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ വളർന്ന് ഫലം പോലെയാവുന്നു ഇവയാണ് കപട ഫലങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവ ഫലമല്ല പകരം ഫലം പോലെ ആവുന്നവയാണ് ഉദാഹരണമായി കാശു ആപ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാശു ആപ്പിളിന്റെ പൂഞ്ഞെട്ടാണ് ഈ ഭാഗം ഈ പൂഞ്ഞെട്ട് വളർന്ന് ഫലം പോലെ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി പൂവിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കാശു നട്ടായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും സസ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ക്രമീകരണം വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജീവികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സസ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്രമീകരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണങ്ങൾ കശുമാങ്ങ ആപ്പിൾ സഫർജൽ തുടങ്ങിയവ ഇൻ സം പ്ലാന്റ്സ് പാർട്സ് ലൈക്ക് ദ പെഡിസൽ തലാമസ് എറ്റ്സെട്ര ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സാമ്പിൾസ് കാശ്യൂ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ അഡ്പേ ആൾ പടപ്പുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നൽകുന്നത് താഴെ കൊടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ ഓരോ ഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ഈ കൂട്ടത്തിൽ സ്ട്രോബെറി ഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ ഫലം ഏതാണ് ഒരു പൂവിൽ ഒന്നിലധികം അണ്ടാശയം മുളകുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ പൂക്കൾ ഓരോന്നായി കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടയ്ക്കാ കുലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പൂക്കൾ കുലകളായി ബന്ധ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ക്ലാസ്സിൽ നൽകിയിരുന്ന ആശയ ചിത്രീകരണമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പൂർത്തിയാക്കുക പൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് പൂഞ്ഞെട്ട് ദളങ്ങൾ ജനിപുടം കേസരപുടം എന്നീ നാല് ഭാഗങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കണം ഇനി കേസരപടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്ക തന്തുകം
ഏതാണ് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തി ഇവിടെയും എഴുതി ചേർക്കുക ദ്വിലിംഗ പുഷ്പങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കുക കേസരപുടവും ജനിപുടവും വെവ്വേറെ പൂവിൽ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ഫ്ലവർ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ അതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് പാർട്സ് ഓഫ് ആൻഡ്രീഷ്യം വിട്ടുപോയത് ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കുക പാർട്സ് ഓഫ് ഗൈനീഷ്യം അത് വിട്ടുപോയത് ഇവിടെയും എഴുതി ചേർക്കുക ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എഴുതേണ്ടത് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയും അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസും ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കുക അടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരാം സ്വപരാഗണം അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പൂ ഒരു പൂവിലെ പരാഗരേണോ അതേ പൂവിന്റെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നു മറ്റൊരു രീതിയിലും സ്വപരാഗണം നടക്കാറുണ്ട് അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതണം പരപരാഗണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതുക പരാഗണ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എഴുതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബീജസങ്കലനം അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കുക ബീജസങ്കലനത്തിന് ശേഷം പൂവിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൂഞ്ഞിട്ട് കട്ടിയും ഉറപ്പും കൂടുന്നു വിതളത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒവ്യോളിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ലഘുഫലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രത്യേകതയിൽ നിന്നും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫലമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് സംയുക്ത ഫലം ഇവിടെയും നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ കപട ഫലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഏറ്റവും അവടിയിലായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് പോളിനേഷൻ സെൽഫ് പോളിനേഷന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻസ് ഫ്രം ആന്തർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഇൻ ദ സെയിം ഫ്ലവർ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ മറ്റൊരു രീതിയിലും നടക്കാറുണ്ട് അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതുക വാട്ട് ഈസ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതാം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതുക ചേഞ്ചസ് ഒക്കർ ഇൻ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പെഡിസൽ ബിക്കം സ്ട്രോങ് ആൻഡ് തിക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കാലിക്സ് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് ഒവ്യോളിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ടിന്റെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് ഇവിടെ ഹെഡിങ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കുക ഫോർസ് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെയും എഴുതി ചേർക്കുക നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വിലയിരുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുക ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഈ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക ഒരു പാവയ്ക്കയുടെ നെടുകയുള്ള ഛേദമാണ് ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് പാവൽ പൂവിനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം നിഗമനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമതായി ഈ പാവൽ പൂവ് ഒരേ പൂവിൽ തന്നെ ആൺപൂവും പെൺപൂവും കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം രണ്ടാമതായി ഒരു പൂവിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഒവ്യൂളികൾ കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇതിൽ ഒന്നിലധികം വിത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പാവൽ പൂവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നിഗമനങ്ങൾ അടുത്ത പ്രവർത്തനം ബീജസങ്കലനത്തിന് ശേഷം പൂവിതൽ കേസരപടം എന്നിവ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു പൂഞ്ഞിട്ട് പുഷ്പാസനം വിതളം എന്നിവ കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ളതാവുന്നു ഇതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പൂഞ്ഞിട്ടും പുഷ്പാസനവും വിതളവും കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ളതാവുന്നത് പൂവ് ഫലമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഫലത്തിന് പൂക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് ഭാരം കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഭാരം കൂടുതലുള്ള ഫലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അതിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ ഉറപ്പും ബലവുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയാണ് പൂഞ്ഞിട്ടും പുഷ്പാസനവും വിതളവും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ളതായി മാറുന്നത് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ വാട്ട് ഇൻഫ്ലൻസസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് എബൌട്ട് ബിറ്റർ ഗോഡ് ഫ്ലവർ ഇൻ ബിറ്റർ ഗോഡ് ഫ്ലവർ ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ആർ സീൻ ഇൻ സെയിം ഫ്ലവർ ഗൈനീഷ്യം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് സീഡ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ക്യാൻ സി മോർ ദാൻ വൺ ഓവ്യൂൾ ഇൻ എ ബിറ്റർ ഗോഡ് ഫ്ലവർ
pedicel thalamus and calyx are more firm and strong we know that the fruits are heavier than the flower so the pedicel thalamus and calyx have to be more strong and firm to protect and hold the fruits thank you